ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த மாதிரிலாம் வந்து தரது இது அவுத்த மாதிரிலே ஒரிஜினல் டேட்டு பதினைந்து ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று இந்த மாதிரிலாம் தலைப்பு சகஜயோகி மற்றும் பிரயோகியின் விளக்கம் இன்று பாப்தாதா தன்னுடைய சகயோகி புஜங்களாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் என்னுடைய சகயோகி அதாவது பாபாவுடைய காரியத்தில் ஒத்துழைப்பு சகயோகம்னா ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்பு அல்லது உதவி செய்யக்கூடிய கைகளாக இருக்கக்கூடிய என் குழந்தைங்க உயர்ந்த காரியத்தை வெற்றி அடைய செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு புஜத்துடைய தெய்வீக ஆன்மீக காரியத்தின் வேகத்தை பார்த்து பாப்தாதா மகிழ்ச்சி அடைகிறார் ஒவ்வொரு குழந்தையும் அந்த மாதிரி வேகமாக வேக வேகமாக தீவிரமாக இந்த ஆன்மீக காரியம் அப்பாவை வெளிப்படுத்துகிற காரியம் உலகத்தை தூய்மையாக்குற காரியத்தை பண்ணுறாங்க அதை பார்த்து பாபா குஷியாகி ஆன்மீக உரையாடல் செய்கிறார் குழந்தைங்க கிட்ட சில புஜங்கள் அதாவது சில குழந்தைங்க எப்போவுமே கலைப்படையிறதே கிடையாது எப்போவுமே ஒரே மாதிரி உயர்ந்த ஊக்க உற்சாகத்தில் இருக்கிறாங்க அதிவேகத்தில் உதவியாளராக இருக்கிறாங்க பாபா கிட்ட இந்த காரியத்தில் ஆனால் ஒரு சில குழந்தைங்க அப்படி இருக்கிறாங்க ஆனால் இடையிடையே ஊக்க உற்சாகத்துடைய அதிவேகம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஏற்ற இறக்கமாகுது வித்தியாசமாகுது இருந்தாலும் எப்போவுமே கலைப்பற்று அதிவேகத்தில் போகிற புஜங்களை பார்த்து இவங்களும் ஊக்கம் உற்சாகத்தில் வந்துடுறாங்க இவங்களும் அதிவேகத்தில் காரியம் செய்ய தொடங்கிடுறாங்க அதாவது பாபாவுடைய காரியத்தில் உதவி செய்கிற குழந்தைங்களை மட்டும் பார்த்து பாபா பேசிகிட்டு இருக்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களும் அந்த உதவி செய்கிற குழந்தைங்களும் ரெண்டு ஒரு சில குழந்தை அப்படியே தொடர்ந்து களைப்பு இல்லாமல் பண்ணுறது ஒரு சில குழந்தை அதே மாதிரி களைப்பு இல்லாமல் பண்ணுற குழந்தைய சில சமயம் சோர்ந்துடுது இருந்தாலும் மற்ற தொடர்ந்து களைப்படையாமல் செய்கிற குழந்தைய பார்த்தோன்னா நம்ம உட்காந்துடக்கூடாது எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளும் ஓடணும்னு அதிவேகத்தில் போகுது சேவையில் ஒவ்வொருத்தருடைய சகயோகத்தின் மூலம் வேகத்தை அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சகயோகி குழந்தைங்க சேவாதாரி குழந்தைங்க மூணு விதமான குழந்தைங்களை பாப்தாதா பார்க்குறாரு இன்னைக்கு ஒரு குழந்த எப்பவுமே சகஜ யோகியா இருக்கிறார் இன்னொரு குழந்த ஒவ்வொரு விதியையும் அடிக்கடி பிரயோகம் செய்கிற பிரயோகியா இருக்கிறார் மூணாவது வகை குழந்த சகயோகி குழந்தையா இருக்கிறார் மூணு பேருமே யோகி தான் ஆனால் வெவ்வேறு நிலையில் இருக்கிறவங்க இப்ப சகஜ யோகி இன்னைக்கு வானியில வந்து சகஜ யோகியும் பிரயோகி குழந்தைங்களை மட்டும் சொல்கிறார் சகயோகியாக அடுத்தது சொல்கிறேன்ட்டார் ஸோ சகஜ யோகி குழந்தைங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா அப்போ நமக்கு இதை கேட்கும்போதே பாருங்களேன் ஐயோ நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு உறுத்தல் வரும் சகஜ யோகத்தை சகஜமாக பாபா நினைவு அதாவது பாபா சினிமா சாங்கில் கூட வரும் மறந்தா தானே நினைக்கிறதுக்குன்னு ஸோ அந்த மாதிரி இருப்பாங்களாம் சகஜ யோகி சகஜ யோகி குழந்தைங்க நெருங்கிய சம்பந்தத்தில் இருப்பாங்க பாபா கூட திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் பாபா தான் தெரியாது அப்பா கிட்ட பேசினாலும் பாபா அம்மா கிட்ட பேசினாலும் பாபா கணவன் கிட்ட பேசினாலும் பாபா பாபாவை கணவன் ஆக்கி பேசுறது இப்படி அந்த மாதிரி நெருங்கிய சம்பந்தத்தில் அனைத்து பிராப்திய அடைகிற காரணத்தினால இந்த சகஜ யோகி குழந்தை எப்பவுமே சகஜ யோகத்தை இயல்பாக அனுபவம் செய்வார் பாபா நினைவில் மூழ்கி இருக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணுறதுல தானாகவே ஒரு நினைவிலே எப்போவுமே இருக்கிறது இருக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரி நெருங்கிய தொடர்பு ஒரு ஃப்ரெண்டு கூடயே சுற்றுறனா அந்த ஃப்ரெண்டு நினைக்கிறது பெரிய கஷ்டமா ஸோ அந்த மாதிரி அப்பா கூட இருப்பாங்க சகஜ யோகி குழந்தைங்க ரொம்ப ஈஸியாக அனுபவமாகும் பாபா நினைவில் இருக்கிறது அது காரணம் என்ன ஒரு பாபா மட்டும்தான் அந்த உலகத்தில் இருப்பாங்க வேற யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகும் சக்திசாலியான சொருகத்தில் தான் எப்போவுமே இருப்பாங்க அதனால் நான் தந்தையினுடையவனாகத்தான் இருக்கிறேன் தந்தையினுடையவனாக மட்டும்தான் இருக்கிறேன்ற இதே போதையை எப்போவுமே அனுபவம் செய்வார் சகஜ யோகி குழந்தை அவருக்கு பாபா தான் தெரியும் 
அது ஜானகி தாதி பேசும்போது நல்லா தெரியும் மேரா பாபா பியாரா பாபா மீட்டா பாபா 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 பாபானே சொல்லின்னு இருப்பாங்க அப்போ அவ மேடையில் ஏறி அவங்க பேசுனா கூட பாபா கிட்ட பேசுகிறாங்களா நம்ம கிட்ட பேசுகிறாங்களான்னு டவுட்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இல்லையா அப்போ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நானும் பாபா மூணாவது யாருமே இல்லைன்னு அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிற குழந்தைக்கு நான் பாபாவுடைய நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் அதனால் சக்திசாலியாக இருக்கிறாங்க சக்திசாலியாக இருந்தால் தான் பாபா நினைவு மட்டும் இருக்கும் பாபா நினைவு மட்டும் இருந்தால் தான் சக்திசாலியாகவும் இருக்க முடியும் அதனால் நான் ஒரு ஆத்மா நான் பாபாவோட குழந்தை இப்படியெல்லாம் அவங்க தனக்குத்தானே ஞாபகப்படுத்திக்க வேண்டியது கூட இருக்காது இல்லையா அடிக்கடி நான் ஆத்மா ஆத்மா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா அது அது தானாகவே ஆத்மாவாக அப்பாவோடைய நினைவில் அப்பா கூடவே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது அந்த பயிற்சி கூட பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அளவுக்கு அந்த மேல்நிலை அடைஞ்சிருந்தாங்க சகஜயோகி குழந்தைகள் அதனால் நான் அப்படி தானே இருக்கிறேன் இல்லையா நான் ஆத்மா ஆத்மாவாகவே தான் இருக்கிறேன் அப்பாவோடைய குழந்தை அப்பாவோட குழந்தையாக தான் இருக்கிறேன் இந்த அனுபவம் இருக்கிறதுனால இந்த அனுபவத்தின் போதையில் அனைத்து பிராப்திகளின் சொரூபமானவன் அப்படின்னு தன்னை இயல்பாகவே நிச்சயம் செய்கிறார் இல்லையா அனைத்து பிராப்திகளின் சொரூபமாக இருக்கிறாங்க என்கிட்ட கிடைக்கிறதே எதுவுமே கிடையாது அந்த பகவானே கிடச்சிட்டார் என் கூடவே இருக்கிற அந்த பிராப்திகளின் சொரூபமாக அனுபவம் செய்கிறாங்க சகஜயோகி குழந்தைகள் அதாவது அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி சகஜோகி தான் ஹை லெவல் அதான் சொல்கிறார் எந்த சக்தி எந்த நேரம் வேணும் அந்த சக்தி அந்த நேரத்தில் இயல்பாகவே அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகும் இல்லையா ஒருத்தவங்க கோபம் கோபப்படுறாங்க பாபா நான் கோபம் ஆகிடக்கூடாது பாபா நான் உன்னை நினச்சிட்ருக்குறேன் பாபா நான் அமைதி சொருவோம் அப்படிலாம் இல்லை தானாகவே அந்த நேரம் அமைதி சொருவமாக தான் இருப்பாங்க அனைத்து சக்திகளும் இயல்பாகவே நிரம்பி காணப்படுறாங்க இயல்பாகவே அந்தந்த நேரத்துக்கான சக்தி அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகுது அதனால் வெற்றியும் அனுபவம் ஆகுது மாயாவை வெல்றதுக்கு அந்த நேரம் என்ன சக்தி மாயா அந்த நேரம் என்ன ரூபத்தில் வரா அந்த ரூபத்தை வெல்றதுக்கு என்ன சக்தி வேணும் அந்த சக்தியின் சொரூபமாக இயல்பாகவே அவங்க இருக்கிறாங்க அதனால் சகஜ யோகி குழந்தை எப்போவுமே குஷி குஷியா ஊக்க உற்சாகத்தோட இருப்பாங்க ஒரே சீரான நிலையில இருப்பாங்க அந்த குஷி தான் எந்த நேரமும் குஷி தான் அவங்களுக்கு எப்பவுமே பாபா தான் தெரியுது எது பண்ணாலும் பாபா நீ தானே பண்ற பாபா இதுக்கு தானே பண்ற பாபா இதுக்கு தானே இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் வச்சு பாபா நான் இப்போ ஜெயிச்சிட்டேன்னா எல்லாம் திரும்ப திரும்ப பாபாவே தான் குழம்புனாலும் பாபா கிட்ட தான் சந்தோஷப்பட்டாலும் பாபா கிட்ட தான் எல்லாமே பாபா கிட்ட தான் அதனால எப்பவுமே அவங்க ஒரே சீரான நிலையில இருப்பாங்க எப்பவுமே ஊக்க உற்சாகம் குறையாது என் கூட இருக்கிறது யார் பாபா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விளையாடுற மாதிரி லவ்வஸ் அவங்களுக்குள்ள விளையாடுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பாபா வந்து நம்மளோட விளையாடுற மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா டெஸ்ட் பேப்பருமே இப்போ பாபா சொல்கிறாரு ஒரே சீரான நிலையில் குஷியில் இருக்கிற இன்னொன்று சகஜயோகி குழந்தை வந்து அனைத்து பிராப்திகளின் அதிகாரியாக தன் அனுபவம் செய்கிறார் என்ன பிராப்தி வேணும் அன்பு சொரூபம் ஆகணும் அமைதி சொரூபம் ஆகணுமா குணஸ்வரூபம் ஆகுமா அனைத்தையும் பிராப்தியாக அடைஞ்சிட்டு அந்த பிராப்தியின் அதிகாரி நான் இல்லையா எப்போ அடையணும்னு நினைக்கிறேன்னா அப்போ அது அடைஞ்சிடுவேன் அப்படி முடியுமா முயற்சி பண்ணுறது கஷ்டப்படுறது எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி அதிகாரி சொரூபத்தில் எப்பவுமே சக்திசாலியான நிலையில் நிலைச்சிருப்பாரு இல்லையா என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்கட்டும் நான் எதுக்கு கவலைப்படணும் கூட பாபா இருக்கார் நானும் சக்தி சொரூபமாக இருக்கேன் நான் தான் இந்த சக்தி சிவசக்தி அதனால் சக்தியான நிலையில் நிலைச்சிருப்பார் அதனால் எந்த சூழ்நிலையும் பிரச்சனையும் அவங்கள கொஞ்சம் கூட அசைக்க கூட முடியாது சக்திசாலியாக இருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் சொன்னது சகஜ யோகி குழந்தைகள் அப்படி ஈஸியாக பாபா நினைவா காரணம் அந்த மாதிரி நெருங்கி இருப்பேன் பாபாவோட அப்படி நானும் பாபா மூணாவது யாருமே இடையில் நுழைய முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறது பாபாவோட நெருக்கமாக அடுத்தது பிரயோகி குழந்தைகள் சகஜயோகி பிரயோகி 
இப்போ பிரயோகம் பிரயோகம்னா என்ன உபயோகப்படுத்துறது பயன்படுத்துறது ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்குறது ஸோ அந்த மாதிரி பிரயோகம் செய்கிற பிரயோகி எப்பவுமே ஒவ்வொரு சொரூபத்தின் ஒவ்வொரு ஞான பாயிண்டின் ஒவ்வொரு பிராப்தி சொரூபத்தை பிரயோகம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி பிரயோகம் பண்ணிக்கிட்டே அந்த நிலையை அனுபவம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அர்த்தம் அது செக் பண்ணுறது இன்றைக்கி இந்த ப்ராக்டிஸ் நாளைக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் இந்த சொரூபத்தில் இருக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இந்த ஞான பாயிண்ட்டு அதுக்காக இது மட்டமான விஷயம் கிடையாது ஆனால் சகஜோகி இதுக்கும் மேலே போயிட்டாங்க இயல்பாகவே இவர் பயிற்சி பண்ணி அதை அனுபவம் பண்ணுறாரு அவங்க ஆல்ரெடி அந்த அனுபவத்திலே மூழ்கி இருக்கிறாங்க ஸோ அது அதுக்கு காரணம் என்ன அன்பில் மூழ்கி இருக்கிறது அன்பில் இருந்தால் வேறு இதுவே இப்போ இப்போ இதே ஞாயிற்றுக்கிழமை நமக்கு முரளியில் அதை முரளிக்கு பதில் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கள அதில் பார்த்திங்கன்னா அவ்விக்க சமிக்ஞைகளில் பார்த்தா இதான் இருக்கும் அன்பாக இருக்கிற குழந்த முயற்சி செஞ்சு கூட அப்பா அவனை அணுகி தேவை தானாகவே அந்த நினைவில் தான் இருப்பாங்கன்ற ஸோ அது அது சகஜயோகி குழந்த ஆனால் பிரயோகி குழந்த வந்து ஒவ்வொரு சொரூபத்திலையும் இருக்குது பாபாவோட ஒவ்வொரு சம்பந்தத்தை வைக்குது ஒவ்வொரு ஞான பாயிண்ட்டை எடுத்துக்குது பிராப்தி சொரூபத்தை எடுத்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அனுபவம் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இருந்தாலும் சில நேரம் வெற்றி அடைகிறாங்க சில நேரம் கஷ்டப்பட்டு வெற்றி அடைய வேண்டியதாக இருக்குது கஷ்டப்பட்டு முயற்சிக்கிற அனுபவம் செய்கிறாங்க ஸோ சகஜமாக ஆகலை அனுபவம் கொஞ்சம் உழைக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் பிரயோகியாக இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் பிரயோகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா அதனால் புத்தி இந்த பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால பிரயோக சாலையில் பிஸியாக இருக்கிற காரணத்தினால எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் பாபா கிட்ட வந்து சாரி மாயா கிட்ட வந்து பாதுகாப்பாக தான் இருக்கிறாங்க முக்காவாசி மாயா கிட்ட வந்து தப்பிச்சிடுறாங்க ஏன்னா புத்தியை வந்து ஃப்ரீயாக விடாமல் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் ஒரு டைமில் புத்தி சோர்ந்து போதுப்பாங்க அந்த நேரம் மாயாட்டை வாத வாங்கிடுறாங்க ஸோ முக்கால்வாசி நேரம் புத்தியை பிஸியாகவே வச்சுக்கிறாங்க பிரயோக சாலை இல்லையா பாடசாலை மாதிரி பிரயோக சாலை அதில் வந்து பிஸியாகவே வச்சுருக்கிறதுனால புத்தியை பிஸியாகவே வச்சுருக்கிறதுனால மீன் விஷயம் உள்ளே வரலை அதனால் மாய கிட்ட வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பிரயோகி ஆத்மாவுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி இப்படி பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் நாளைக்கு இப்படி பண்ணணும் வேறு வேறு அனுபவம் செஞ்சு பார்க்கணும் இந்த ஆர்வம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்வத்திலே மூழ்கி இருக்கிறதுனால ஸோ பாபா சொல்லல கடலில் மூழ்கி முத்து எடுக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு அனுபவத்தின் ஆழத்துக்கு போங்கன்றாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆர்வத்தில் இதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்படி போயிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த பிரயோக சாலையில் இருக்கிற வரைக்கும் மாயா கிட்ட வந்து பாதுகாப்பாகவே இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் ஒரே சீரான நிலையில் இருக்கிறது கிடையாது சில நேரம் அனுபவம் ஆகுது நல்லா அந்த டைம் வந்து பயங்கர ஊக்க உற்சாகத்தில் ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க குஷியில் ஆனால் சில நேரம் என்ன ஆகிடும்னா விதி மூலமாக அடைய வேண்டிய சித்தியின் பிராப்தி கொஞ்சம் கம்மியாகிடுறதுனால ஊக்க உற்சாகத்திலையும் குறைவு ஏற்படுது அதனால் என்ன ஆகுது கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்கிற மாதிரி அனுபவம் ஆகிடுது அதனால் சில நேரம் சகஜ யோகா சகஜ யோகியாகவும் இருக்கிறாங்க சில நேரம் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணுற யோகியாகவும் இருக்கிறாங்க நான் அதுவாகவே இருக்கிறேன் பாபா குழந்தையாகவே இருக்கிறேன் அமைதியின் சொரூபமாகவே இருக்கிறேன் அப்படின்ற நிலை சகஜ யோகியோடைய நிலை அதுக்கு பதிலாக இவங்க எப்படி அனுபவம் பண்ணுறாங்கன்னா இருக்கிறேன் இருக்கிறேன் இருக்கிறேன்னு வந்துடுது சூப்பரில் ஆ அப்படி தான் நான் இருக்கிறேன்றது பதில் நான் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் ஆத்மாவாகவே இருக்கிறேன்ற அந்த அது அது வந்து அனுபவம் அது சொல்கிறது கூட கிடையாது தானும் ஆத்மாவாகவே இருக்கிறத விட்டு நான் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் இருக்கிறேன்னு சொல்லிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு போயிடுறாங்க 
அதனால் பாபா சொல்கிறாரு நான் ஆத்மா நான் குழந்தை ஸோ பாபாவுடைய குழந்தை அதான் நான் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் குழந்தையாக இருக்கிறேன் மாஸ்டர் சர்வசக்திவானாக இருக்கிறேன் இந்த நினைவை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் சித்தி அடி அடைகிறதுக்கு அடிக்கடி முயற்சி செஞ்சு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ அது அடிக்கடி மறந்துடுது அவங்க ஆல்ரெடி ஒலியாகவே தன்னை எப்பவுமே அனுபவம் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் உடல் உணர்வில் சுத்தமாக ஈடுபட்டு அப்படியே ஒலியாகவே தன் அனுபவம் பண்ணேன் இயற்கையாகவே ஒருத்தரை பார்க்கும்போது அது ஆத்மா அந்த உடம்புல இருக்குது அந்த நடிப்பு நடிக்குது ஆனால் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அடைகிற நிலை தான் எடுத்தோடனேவும் போக முடியாது ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் ஆகிட்டாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க இன்னொரு ஒரு சில குழந்தைங்க ஞாபகப்படுத்தி இப்போ தான் பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நான் மாஸ்டர் சர்வசக்தி வான் நான் குழந்தை அதன் மூலம் சித்தி அடைகிறதுக்கு மாயை வெல்கிறதுக்கும் முயற்சி செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது எந்த குழந்தைக்கு பிரயோகி குழந்தைக்கு அதனால் எந்த நிலையில் நிலைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறாங்களோ அது சில நேரம் மட்டும்தான் நிலைக்க முடியுது அந்த நிலைச்சிருந்த அனுபவம் ஆகுது சில நேரம் என்ன ஆகுதுன்னா அடிக்கடி இந்த திரும்ப திரும்ப அந்த நினைப்பை எடுத்துகிட்டு வர்றதில் கவனம் வைக்கிறதுனால சொரூபத்தின் அனுபவம் செய்கிறாங்க ஆனால் சில நேரம் தான் எப்பவும் கிடையாது அப்போ இவங்களுமே தீவிர முயற்சியாளர் தான் அதனால தான் அடிக்கடி பண்ணுறாங்க பட்டு இவங்க அதுலே அன்புலேயே மூழ்கி தானாகவே அவர் கூடவே இருக்கிற அந்த 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 அதீந்திரிய சுகத்திலே மிதந்துட்டு இருக்கிற நிரந்தரமாகவே அது இவங்களுக்கு ஆகுறது இல்லை ஆனால் ஆகுது அப்பப்போ ஆகுது இதுதான் பிரயோகி ஆத்மா இப்போ இது என்ன இது சகஜ ராஜயோகம் அப்போ இன்னும் அந்த நிலை அடையணும் இல்லையா திட்டத்திட்ட கர்மாதித்த நிலை மாதிரி அது பிரயோகி ஆத்மான்றது இது தான் முயற்சி பண்ணி அனுபவம் பண்ணுறவங்க முயற்சியே இல்லாமல் இயல்பாக அனுபவம் பண்ணுறவங்க சகஜ யோகி அதிகாரத்தின் சொரூபம் சகஜ யோகி சகஜ யோகினா என்னது அதிகாரத்தின் சொரூபம் மாயையை தன் அடிமையாகவே எப்பவுமே வச்சுருப்பாங்க அதான் அதிகாரம்ன்றது அதன் சொரூபமாக இருக்கிறவங்க சகஜ யோகி ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி அடிக்கடி பயிற்சி செய்கிறதின் சொரூபமாக இருக்கிறது பிரயோகி ஆத்மா இவர் எப்போவுமே பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அவங்க பயிற்சியே இல்லாமல் இயற்கையாகவே வர்ற அளவுக்கு அது ஆழ்ந்து போயிட்டால் சகஜ யோகி பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் பிரயோகி ஆத்மா அப்போ பிரயோகி ஆத்மானா மட்டம் கிடையாது இது இந்த ஸ்டேஜில் இருந்து தான் அந்த சகஜ யோகிக்கு போயிருப்பாங்க ஸோ இவங்க அந்த வழியில் இருக்கிறாங்க அவங்க போயிட்டாங்க சகஜ யோகி அதனால் பாபா பார்க்குறார் எந்த குழந்தெல்லாம் சகஜ யோகியாக இருக்குது எந்த குழந்தெல்லாம் பிரயோகியாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறார் பாபுதா தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் பிரயோகி கூட சில சமயம் வந்து சகஜ யோகியாக ஆகிடுறாங்க ஆனால் எப்பவும் கிடையாது அதுதான் பெரிய விஷயம் சகஜ யோகின்றது நிரந்தரமாக சகஜமாகவே யோகத்தில் மூழ்கி இருக்கிறது ஈஸியாக எஃபர்ட்லெஸ் எஃபர்ட்லெஸ் யோகா இல்லையா ஈஸி யோகான்னு போடுவாங்க ஆனால் எஃபர்ட்லெஸ் யோகான்றது சூப்பராக இருக்குது ஆனால் பிரயோகி வந்து பிரயோகி வந்து சில நேரம் சகஜ யோகியாக அனுபவம் செஞ்சால் கூட எப்பவும் சகஜ யோகியாக அனுபவம் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் பாபா சொல்கிறாரு எந்த நேரம் எந்த பதவி கிடைக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஸ்தூல முகத்துடைய ரூபம் கூட மாறிடுது மனதின் நிலையும் மாறுது ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறோம் அது முகத்தில் எப்படி வெளிப்படுதுன்னு பார்க்குறோம் முழு நாளில் எத்தனை ரூபத்தில் மாறுறாங்க தன்னுடைய விதவிதமான ரூபத்தை தெரிஞ்சிருக்கிறீங்களா தன்னை சாட்சியாக இருந்து பார்க்குறீங்களா இந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட காட்சிகளை பாப்தாதா எப்போ பார்க்க விரும்புகிறாரோ அப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் பாபாவுக்கு டைம் பாஸ் ஆகலனா சரி பார்த்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எத்தனை எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்குது பார்க்கலான்னு இருக்கிறாராம் ஏன்னா பிரயோகி ஆத்மா அப்படியே சம சமயம் போதை வரும்போது ஆ பாபா சூப்பர் அப்படியே பயங்கர குஷியில் இருக்கிறது அப்படியே வைராக்கியமாக இருக்க மாட்டேன் மாயாவெல்லாம் சீப்பாக நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் போயிட்டு இருக்குது ஒரு சில சமயம் மாய கிட்ட உதவ வாங்கி போயிடுறது அப்போ அது முகத்தில் தெரியுதுல்ல அப்படியே ஆன்மீக போதை மாயாவோட போதை மாறி மாறி வருது ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறாரு எத்தனை ரூபம் ஸ்மைலி ஃபேஸ் மாதிரி ஸ்மைலி ஒவ்வொரு எமோஷனை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி 
குழந்தைங்களோட முகம் மாறிட்டு இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா சாட்சியாகி பாருங்கள் உங்கள் முகம் எப்படியெல்லாம் மாறுது ஒரு ஒரு காட்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் மனநிலை மாறும்போதெல்லாம் உங்கள் முகமும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறி போயிடுது இல்லை முகத்தை பார்த்தே கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்றது முழு நாளில் எத்தனை ரூபம் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த ரூபத்தையெல்லாம் சாட்சியாகி பார்க்குறீங்களா பாபா பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு எப்போ விருப்பப்பட்டாலும் பார்க்க முடியுதும் பிரயோகி குழந்தைங்க பாபாவுக்கு டைம் பாஸ் ஆச்சுன்னா எங்கே பிரயோகி குழந்த அங்கே போய் பார்ப்போம் விதவிதமாக நடிக்கும் அந்த குழந்த விரிப்பாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும்னு பாபா பார்த்துன்னு இருக்கிறார் எப்படி இந்த வெளி உலகத்தில் ஒருத்தருடைய விதவிதமான ரூபத்தின் சிரிப்பூட்டும் விளையாட்டாக அவங்களே பார்க்குறாங்க வெளிநாட்டில் இந்த விளையாட்டு இருக்குதா இங்கே நடைமுறையில் அந்த மாதிரி விளையாட்டை விளையாடுறது இல்லை தான் இல்லையா இங்கேயும் சில நேரம் சுமையின் காரணமாக குண்டாகிடுறாங்க சில நேரம் ரொம்ப யோசிக்கிற சமஸ்காரம் இருக்கிறதுனால எப்பவும் இருக்கிறதோட உயரமாக ஆகிடுறாங்க சில நேரம் மனசுடைஞ்சி போகும் பொழுது ரொம்ப குள்ளமாக உணர்றாங்க அதாவது குள்ளம் ஆகிடுறாங்க அதான் பாபா சார் சில நேரம் குள்ளம் ஆகிறாங்க சில நேரம் குண்டாகிறாங்க சில நேரம் உயரம் ஆகிடுறாங்க இந்த மாதிரி விளையாட்டு பிடிச்சிருக்குதா குழந்தைங்க அந்த மாதிரி விளையாட்டு விளையாடுறாங்கன்றார் ஒவ்வொரு ரூபத்திலையும் அதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக சொல்கிறார் பாருங்கள் சுமை மனசு பாரம் ஆயிடுச்சுன்னா குண்டாயிடுறாங்க சுமை அதிகமாக அதிகமாக குண்டாயிடுறாங்க யோசிக்க யோசிக்க அப்படியே உயர போயிடுறாங்க இது வந்து மாஸ்க் படத்தில் இந்த மாதிரி வரும் இல்லையா அப்படியே மூஞ்சி ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுறது உயரமாக மாறுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஆகுறாங்க குழந்தைங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டும் இருக்குதான் வெளி உலகத்தில் அது எந்த நாட்டில் இருக்குதுன்னு தெரியல கார்ட்டூனில் அப்படி தான் பாபா ஒரு வானிலை சொல்லியிருக்காரு இல்லையா கார்ட்டூன் ஷோ பார்க்குற மாதிரி இருக்குது உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் யோசிச்சு யோசிச்சு உயராயிடுறாங்க ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்த யோசிச்சு யோசிச்சு உயரமாக போயிடுறாங்க மனசுடைஞ்சு அப்படி மனசுடைஞ்சு சுருங்கி போயிடுச்சு பாவம் மன மூஞ்சே சுருங்கி போயிடுச்சுன்னுவாங்களே அப்போ என்ன ஆகிட்டாங்க குள்ளம் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் இந்த விளையாட்டு தான் பிடிச்சிருக்குதா பிரயோகி ஆத்மாக்களை கேட்குறாரு இப்படி ஒவ்வொரு ரூபத்தை காட்டலாமா எந்த நேரம் பார்த்தாலும் அம்மன் எப்படி சிரித்த முகத்தோட தெய்வீக பார்வையோடு இருக்குதோ அது மாதிரி தெரியணும் நீங்கள் அப்படி தெரிஞ்சால் நீங்கள் யார் சகஜ யோகி ஆத்மா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அனைத்து டபுள் ஃபாரினர்ஸும் சகஜ யோகியாக இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு உங்கள் சார்ட்டில் சகஜ யோகம் தான் இருந்துச்சா சகஜ யோகியோடைய சார்ட்டாக இருந்துச்சா அப்படின்னா நிரந்தர குஷியில் இருந்தீங்களா பிரயோகம் செய்கிற பிரயோகியாக மட்டும் இல்லை தானே டபுள் ஃபாரினர்ஸ் நிரந்தரமாக சகஜயோகியாக இருக்கிறதுக்கான அனுபவத்தை மதுபன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறீங்க தானே நல்லது சகஜயோகியும் யோகி தான் இதை பற்றி பின்னால் கூறுவோம் இது ஆக்சுவலாக சக யோகியும் யோகி தான்ட்டு வரும் அதில் சகஜயோகின்னு போட்டிருக்கு சரி அதான் பாபா சொல்ல அந்த மூணு இதில் ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டார் இப்போ சா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சகஜயோகியாக இருந்தீங்களா ஏன்னா இங்கே நாட்டில் இருக்கும்போது மற்ற வேலை அதெல்லாம் வந்திருக்கும் மதுபண்ணில் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது மாயாவும் வராது பெரும்பாலும் இல்லையா அப்போ சகஜ யோகியாக இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னா மதுபன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா அந்த அனுபவத்தை என்ன நடக்கும் மதுபனில் முரளி யோகா முரளி யோகா முரளி யோகா இதுதான் நடுவில் சாப்பாடு டைம் போய் சாப்பிட்டு வந்துடும் ஸோ அங்கே அது மாதிரி இல்லையா அப்போ மதுபனில் இருந்தால் பாபா தவிர வேறு என்ன ஞாபகம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி மதுபனில் இருக்கிற மாதிரி எப்பயும் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் 
எல்லா டீச்சரும் கீழே ஹாலில் முரளி கேட்டுட்டு இருந்தாங்களாம் பாபா சொல்கிற டீச்சருங்களை பார்த்து சொல்கிறார் பாப்தாதாவோடு பொறுப்பில் இருக்கிற சேவாதாரிகள்னு அவங்கள சொன்னாலும் சரி பொறுப்பில் இருக்கிற டீச்சர்னு சொன்னாலும் சரி மொத்தத்தில் பாபா கூட இருக்கிறவங்க அந்த குரூப் வந்திருக்குது இல்லையா ரொம்ப சின்ன சின்ன சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்களா சிறியவர்கள் இன்னும் அதிகம் பிரியமானவர்களாக இருக்கிறாங்க பாபாவுக்கு கீழே இருந்தாலும் பாபா இதயத்தின் மேலே தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதே சிம்மாசனத்தில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க பாப்தாதா சிறியவர்களாக இருந்தா கூட ஸோ இது ரெண்டு ஹாலில் அப்போ இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் ஒரே டைமண்ட் ஹாலாக இருக்குது ஸோ அப்போ டைமண்ட் ஹால் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்த வாணி இல்லையா ஸோ அது எங்கே நடந்துச்சுன்னு தெரில இப்போ பாபா சொல்கிற சின்ன குழந்தைங்கன்னா பாபாவுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் புது குழந்தைனா ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அதனால் நீங்கள் கீழே உட்காந்துட்டு இல்லை பாபா இது சிம்மாசனத்தில் இருக்கிறீங்க மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க சின்னவங்களாக இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் தைரியம் வச்சு வந்திருக்கிறீங்க இல்லையா எப்போவுமே சேவையின் க்ஷேத்திரத்தில் பிஸியாக வச்சுருக்கிற சேவாதாரிகள் நீங்கள் சின்ன குழந்தை இருந்தாலும் தைரியம் வச்சு உங்களை சேவைக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி எப்போவுமே சேவையில் பிஸியாக வச்சுருக்கிறீங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி புது குட்டி சேவாதாரி குழந்தைங்களுக்கு மிகுந்த அன்பு நினைவுகளை பாபா கொடுக்கிறார் அதனால் தியாகியாகி அநேகர்களின் பாக்கியத்தை உருவாக்குறதுக்கு பொறுப்பாளராகும் சேவாதாரிகளை தியாகத்தின் விசேஷ ஆத்மாவாகத்தான் சிவபாபா பார்க்குறார் அந்த மாதிரி விசேஷ ஆத்மாக்களுக்கு விசேஷ ரூபத்தில் பாராட்டுக்களுடன் கூடவே அன்பு நினைவுகளும் உரித்தாகுங்க அப்போ சின்ன வயசுலேயே பாபாவுக்காக தன்னை அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா தியாகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா ஏன் தியாகம் பண்ணாங்க மற்றவர்களுடைய பாக்கியத்தை உருவாக்குறதுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணாங்க மற்றவர்கள் பாக்கியத்தை உருவாக்குறதுக்கு பொறுப்பாளராகி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சேவாதாரிகளை பாபா தியாகம்ன்ற விசேஷத்தின் உயர்ந்த ஆத்மாவாகத்தான் பார்க்குறார் தியாகத்தின் விசேஷ ஆத்மாவாக பார்க்குறார் இல்லையா ஏன்னா இந்த உலகத்தில் சின்ன வயசில் பசங்க பொண்ணுங்களும் எப்படி மாயையில் விழுந்து கிடக்கிறாங்க ஸோ அதையெல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த குழந்தைங்க அதனால் தியாகத்தின் விசேஷ ஆத்மாவாக பாபா பார்க்குறார் இந்த சேவாதாரி குழந்தைங்கள அந்த மாதிரி விசேஷ ஆத்மாக்களுக்கு விசேஷ ரூபத்தில் பாபாவும் பாராட்டு கொடுக்குறாரு அன்பு நினைவுகளை கொடுக்குறாரு ஏன்னா இரட்டை அதிசயம் செஞ்சு காட்டியிருக்கிறாங்க என்ன அந்த இரட்டை அதிசயம் ஒன்று அப்பாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அதிசயம் செஞ்சுருக்கிறீங்க தூர தேசத்தில் மதம்ன்ற ஸ்க்ரீனை கீழ்ச்சிட்டு பழக்க வழக்கம் வாழ்க்கை நெறிமுறை அனைத்தையும் தூக்கி கடாசிட்டு உணவு பழக்கம் இல்லையா வெளிநாட்டு உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த ஸ்க்ரீனுக்கெல்லாம் நடுவில் இருந்துக்கிட்டே தந்தையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இது எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் இரட்டை அதிசயம் செஞ்சுருக்கிறீங்க இல்லையா அப்பாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டதே ஒரு அதிசயம் ஆனால் இத்தனை ஸ்க்ரீனை வச்சு உங்களை மூடி வச்சுருக்குறாங்க வளர்லார் சொல்லுவார் இந்த ஸ்க்ரீனெல்லாம் ஆத்மாவை மறைக்குதுன்ட்டு ஏழு திரைகள்னு அந்த மாதிரி பாபா சொல்கிறார் என்னென்ன ஸ்க்ரீனு தூர தேசம் இல்லையா எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஏன் இறைவன் இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் வரணுமா அந்த மாதிரி ஏடா கூட மாலும் கேட்பாங்க ஸோ அது ஒரு ஸ்க்ரீன் அவங்க இறைவனை கண்டுக்க இறைவனை பற்றிய அறிமுகத்தை கேட்கறதுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாயா அது ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே இருந்துட்டு 
இல்லையா வேறு நாடு வெளிநாடு உயர்ந்த நாடு அவ இது என்ன இந்தியா சாதாரண நாடு ஏழை நாடு இங்கே போய் கடவுள் வந்தாரா இப்படியெல்லாம் நினைப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க மதம்ன்ற ஸ்க்ரீனு வேறு மதம் பழக்க வழக்கமும் வேறு உணவு பழக்கமும் வேறு இத்தனை ஸ்க்ரீனு இத்தனை ஸ்க்ரீனுக்கும் நடுவில் இருந்துக்கிட்டே அப்பாவை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இங்கே வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அங்கே அங்கே இருந்தே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ரெட்டை அதிசயம் இல்லை அந்த ஸ்க்ரீனில் இருந்து கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஏன்னா பாரதத்தில் இருந்துக்கிட்டே கண்டுபிடிக்க முடியல ராஜஸ்தானுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாலே கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் வெளிநாட்டிலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்க ஸ்க்ரீனுக்குள்ளேயே மறைஞ்சிருந்தீங்க நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் இல்லையா இப்போ அப்பாவை அடையாளம் கண்ட உடனே சேவைக்காக இப்போ ஜென்மம் எடுத்திருக்கிறீங்க சரண்டர் ஆகியிருக்கிறீங்க யாரை பார்த்து சொல்கிற டீச்சர்ஸை பார்த்து சொல்கிற இந்த ஜென்மம் எதுக்கு இருக்கு சேவைக்கான ஜென்மம் சேவையின் காரணமாக நாலா புறங்களும் பிரிஞ்சும் போயிருக்கிறீங்க இல்லையா நான் பாபா என் இடத்துல என் ஊர்லேயே நான் சேவை பண்ணுறேன் அப்படிலாம் இல்லை அந்த நாட்டில் எங்கெங்கேயோ பிரிஞ்சு போகிறாங்க அப்படி பிரிஞ்சு போய் சேவை செய்யலன்னா வெளிநாட்டில் இவ்வளவு சேவை எப்படி நடக்கும் இல்லையா இது கரெக்டு தான் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா சரண்டர் பிரதர் சரண்டர் சிஸ்டர் அந்த ஊருக்காரங்களாகவே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது பாபா வைக்கிற டெஸ்ட் பேப்பர் அப்படி போலனா எப்படி பிரியும் எப்படி ஏன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்களே சொன்னால் அந்த அளவுக்கு கேட்க மாட்டாங்க வெளியிலேருந்து சொன்னால் தான் கேட்பாங்க அதுவும் இருக்குது அப்படி இல்லைனா வெளிநாட்டில் இந்த அளவு சேவை நடந்திருக்குமா சேவையின் காரணமாக கொஞ்ச காலத்துக்கு மட்டும் பேரளவில் கணக்கு வழக்க அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல சேவை செய்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல இணைச்சிருக்கிறீங்க பட் இருந்தாலும் புத்தியெல்லாம் எங்கே கிட்டே இருக்கு பாபா கிட்ட தான் இருக்குது சும்மா சேவைக்காக நான் அங்கே கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறேன் அப்போ இரட்டை அதிசயம் செஞ்சு காமிக்கக்கூடிய எப்போதும் தந்தையின் அன்பில் அன்பின் தாகம் உள்ள சாதக பறவைகளுக்கு எப்பொழுதும் உள்ளத்தில் என்னோட பாபா அப்படிங்கிற பாட்டையே பாடிட்டு இருக்கிற தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்ற பாபாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்ற அந்த எண்ணத்திலேயே பன்னெண்டு மாதமும் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் கண்டு கொண்டேன் கண்டு கொண்டேன்றாங்களா அந்த மாதிரி பாபாவை கண்டு கொண்டேன்னா பன்னெண்டு மாதமும் அவங்க இதயத்தில் இந்த எண்ணமும் பாட்டும் தான் ஓடிட்டு இருக்கு என்னோட பாபா அந்த மாதிரி தைரியம் வச்சு பாபாவுடைய உதவியாளராக ஆகக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு அன்பு நினைவுகளையும் நமஸ்காரத்தையும் பாபா கொடுக்கிறார் அப்போங்க அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து பாபா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சி வெவ்வேறு இடத்துக்கு பிரிஞ்சு போய் அந்தந்த இடத்துல சும்மா கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் கணக்கு வழக்கு இணைக்கிறாங்க ஸோ இது இரட்டை அதிசயம் இல்லையா பாபாவுடைய அன்பின் தாகமுடைய சாதக பறவைகளுக்குன்றார் சாதக பறவைன்றது வந்து பூமிக்கே வராது அப்படியே நேராக மழை பெய்யும் போது மேலேருந்தே அந்த தண்ணியை குடிக்கும் கீழே வந்து தண்ணி குடிக்காது நாங்கள் அந்த மாதிரி நேரடியாக பாபாவுடைய அந்த ஞானத்தின் தாகத்தில் இருக்கிற சாதக புற பறவையாக இருக்கிறாங்க இந்த குழந்தைங்க டீச்சருங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுடைய உள்ளத்தில் எப்போவுமே ஏம் பாபா ஏம் பாபா கண்டுக்கிட்டேன் என் பாபாவை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த எண்ணத்தில் பன்னெண்டு மாதமாக அவங்க அந்த போதையிலே இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தைரியம் வச்சுருக்கிறாங்க அப்பாவுடைய உதவியார் அவர்களுக்கு ஏன்னா உலகமெல்லாம் காசு மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டுன்னு அவங்கள பொருட்கள் பின்னாடி ஸ்டூவில் பொருட்கள் பின்னாடி மனிதர்கள் போகும்போது இவங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கு அப்பா தான் வேணும்னு தைரியம் வச்சு உதவியாளர் ஆகியிருக்கிறாங்க அந்த குழந்தைக்கு அன்பு நினைவுகளிலும் பாபாவே தலை வணங்குறாரு நமஸ்காரம் நம்மளும் பாபா அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் சொல்வோம் சேவாதாரி சகோதர சகோதரிகளுடன் சந்திப்பு சேவாதாரி பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் கூட சந்திக்கிறார் பாபா சொல்கிற மகா யாகத்தின் மகா சேவையின் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டீங்களா 
ஆய் எகிப்தின் மகா சேவையின் பிரசாதத்தை பார்த்தீங்களா பிரசாதம் எப்பவுமே குறையக்கூடியது கிடையாது அந்த மாதிரி அழியாத மகா பிரசாதத்தை பெற்றீர்களா எத்தனை வகை வகையான பிரசாதம் கிடச்சது எப்பொழுதுக்குமான விஷி போதைன்னு அப்படி அனைத்து விதமான அனுபவன்ற பிரசாதத்தை பெற்றீர்களா பிரசாதம் அனைவருக்கும் வழங்கி அருந்தப்படும் பிரசாதத்தை கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டு தலையில் ஒத்திக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த பிரசாதமும் கண்களில் நிரம்பி விட வேண்டும் நெற்றியில் நினைவு சொரூபமாகி விட வேண்டும் அதாவது நிரம்பி விட வேண்டும் அந்த மாதிரி பிரசாதம் இந்த மகா யஜ்யத்தில் கிடைச்சதா மகா பிரசாதத்தை பெறுபவர்கள் எவ்வளவு மகான் பாக்கியவானாக ஆகியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான பாக்கியம் எத்தனை பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு மிக குறைஞ்சவங்களுக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு அந்த குறைந்தவங்க லிஸ்டில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் மகான் பாக்கியவான் ஆனீர்கள் இல்லையா எப்படி மதுபனில் தந்தை மட்டும் சேவை இதை தவிர எந்த நினைவுமே உங்களுக்கு கிடையாது அதனால் இங்கே இருக்கிற அனுபவத்தை எப்போவுமே தக்க வச்சுக்கணும் ரீட்டைன் பண்ணணும் பொதுவாக எங்கேயாச்சும் போகிறாங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து ஏதாவது விசேஷமாக ஒரு நினைவை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நான் அங்கே போனோம்ப்பா அங்கே அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டேன் அந்த இடத்துக்கு போனேன் ஏதோ ஒரு நினைவு இருக்கும் அந்த மாதிரி மதுபனுடைய விசேஷ நினைவாக என்ன எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க நிரந்தரமாக அனைத்து பிராப்திகளையும் சொரூபமாகி இருப்பீங்க அங்கே சென்ற பிறகும் இதே மாதிரியே இருப்பீங்களா அல்லது வாய்மண்டலம் அப்படி இருந்துச்சு கூட இருந்தவங்களாம் அப்படி இருந்தாங்க அதனால் அங்கே இருந்த இங்கெல்லாம் அப்படி முடியாதுன்னு சொல்லுவீங்களா பரிவர்த்தனை பூமியிலிருந்து பரிவர்த்தனை ஆகி போங்க எப்படிப்பட்ட வாயுமண்டலமாக கூட இருக்கட்டும் ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய சக்தி மூலம் பரிவர்த்தனை செஞ்சுடுங்க மாற்றிடுங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இருக்குது தானே வாயுமண்டலத்துடைய பிரபாவம் உங்கள் மேலே வரக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லோரும் சம்பந்தமாகி போங்க குறை இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் வாயுமண்டலம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இல்லையா இப்போ பாபா சுரர் இது சிவபாபாவோட யஜ்யம் மகா யஜ்யம் ருத்ர யஜ்யம் ருத்ர ஞான யஜ்யம் இந்த யஜ்யத்தில் சேவைன்ற பிரசாதம் கிடச்சதா உங்களுக்கு ஏன்னா மிகப்பெரிய பிரசாதம் அதுவும் இந்த பிரசாதம் எப்பயுமே குறையாது எத்தனை பேர் கொடுத்தாலும் குறையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சேவை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது அந்த மாதிரி அழியாத மகா பிரசாதத்தை வாங்கினீங்களா வகை வகையான பிரசாதம் கிடச்சிதா எத்தனை வகை கிடச்சிருக்குது அப்போ என்னென்ன வகைன்றாரு குஷின்ற ஒரு பிரசாதம் போதைன்றது இப்படி அனைத்து விதமான அனுபவன்ற பிரசாதத்தை பெற்றீர்களா இப்போ சேவையோடு சேர்ந்து இதுவும் குஷி இல்லையா அங்கே போனால் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து சேவை செய்யும் அந்த அனுபவமே வித்தியாசமாக இருக்கும் குஷியாக இருக்கும் அந்த ஒரு போதை அந்த பிரசாதத்தை பெற்றீர்களா ஏன்னா பிரசாதம் எப்போவுமே தனியாக சாப்பிட மாட்டாங்க எல்லோருக்கும் கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க அதுவும் எப்படி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கண்ணில் ஒத்திக்குவாங்க தலையில் வச்சுக்குவாங்க அப்புறம் தான் சாப்பிடுவாங்க இல்லை இப்படி கண்ணில் ஒத்திட்டு அப்புறம் தலையில் வச்சு இப்படி தலைக்கு மேலே வச்சு சாப்பிடுவாங்களாம் அந்த மாதிரி இந்த குஷி போதை இந்த மாதிரி சேவையின் மூலமாக கிடைச்ச பிரசாதம் உங்கள் கண்ணுலேயும் உங்கள் புத்தியிலையும் நிரம்பி இருக்கணும் அந்த மாதிரி பிரசாதம் வாங்கியிருக்கீங்களா ஏன்னா இது மகா யஜ்யத்துடைய மகா பிரசாதம் இதை இதை வாங்கின நீங்கள் எவ்வளோ மகான் பாக்கியசாலிகள் இல்லையா திருப்பதியிலருந்து ஒரு பிரசாதம் வந்துட்டாலும் பெரிய பாக்கியமாக நினைப்பாங்க 
ஆனால் இது நேரடியாக இறைவனுடைய இயக்கத்திலேருந்து கிடைக்கிற பிரசாதம் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ மகான் பாக்கியசாலிகள் ஏன்னா எல்லோருக்குமா மதுபனில் சேவை கிடைக்குது ரொம்ப கம்மியானவங்களுக்கு கிடைக்குது அதில் ஒருத்தர் நீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய பாக்கியசாலி நீங்கள் எப்படி மதுபனில் வந்து தூங்க போகிற வரைக்கும் பாபா தான் தூங்கி எழுந்திரிச்சாலும் பாபா தான் அப்படி நாள் ஃபுல்லாக பாபா பாபாவுடைய சேவை இதை தவிர வேறு எந்த நினைவும் இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் அதனால் உங்கள் மனசு ஃப்ரீயாக இருந்திருக்கும் அப்படியே லேசாக இருந்துக்கும் ஓ பாபா சொன்ன அவிக்த நிலை இது தானா அப்படின்னு அனுபவம் பண்ணுறீங்களே அந்த அனுபவத்தை எப்போவுமே தக்க வச்சுக்கோங்க மதுபனை விட்டு போனாலும் தக்க வச்சுக்கோங்க எங்கேயாவது போனாங்கன்னா அங்கே ஊருக்கு போனிய சொல்லணும் போது அதில் என்ன ஞாபகம் இருக்கோ அது சொல்லுவாங்க அந்த நினைவை எடுத்துகிட்டு வராங்க அங்கேருந்து அதுமாரி மதுபன்லேருந்து என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும்னு தெரியுமா நீங்கள் நிரந்தரமாக அனைத்து பிராப்திகளையும் சொரூபமாக இருக்கிறேன் அப்படின்ற நினைவு இல்லையா இங்கே கிடைக்காததுன்னு எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்துலேயும் நிரம்பி இருக்கிறேன் அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் மதுபனை விட்டு வெளியில் உங்கள் நாட்டுக்கு போனாலும் இதே சொரூபத்தில் இருப்பீங்களா அல்லது அங்கே வாயுமண்டலம் அப்படி இருந்துச்சுப்பா அதனால் பாபா போதையில் இருந்துச்சு இங்கே அப்படியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா கூட இருந்தவங்க தான் அங்கே எல்லாமே பாபா குழந்த அதனால் நல்லா இருந்துச்சு அப்படி சொல்லுவீங்களா பாபா சொல்கிறாரு இந்த பூமி பரிவர்த்தனை பூமி இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் மாற்றக்கூடிய பூமி பரிவர்த்தனை ஆனவர்கள் நிரம்பிய பூமி அதனால் இந்த பூமிக்கு நீங்கள் வந்துட்டாலே பரிவர்த்தனை ஆகி தான் போகணும் எப்படி பரிவர்த்தனை ஆகணும் அப்படின்னா உங்களை சுற்றி என்ன மாதிரி வாயு மண்டலம் வந்தாலும் நீங்கள் சக்தி சொரூபமாகி இருக்கணும் எப்போவுமே சகஜ யோகத்தில் ஸோ அந்த சக்தியின் மூலம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் நீங்கள் அமைதி தூய்மையாக மாற்றிடுங்க அந்தளவுக்கு சக்தி இருக்குது தானே இல்லை வாயுமண்டலத்துடைய பிரபாவம் தான் உங்கள் மேலே தாக்குதா அப்போ அது குறை உள்ளவர்கள் மேலே தான் அது தாக்கும் ஆத்மா வீக்காக பலகீனமாக இருக்கிறவங்கள தான் அது தாக்கும் அதனால் பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் பலகீனமாக இருக்காதுங்க சம்பந்தமாகி அனைத்திலும் நிரம்பியவர்களாகி போங்க நல்லது தாய்மார்களோட சந்திப்பு மாதாஸோட மாதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப குஷிக்கான விஷயம் ஏன் குஷிக்கான விஷயம் ஏன்னா பாபா வர்றதே மாதர்களுக்கு தான் பேரே பிரம்மாகுமார் குமார் பிரம்மாகுமாரி இல்லையா கோபாலநாயகி கோமாதாக்களை கோமாதாக்களுக்காக வந்திருக்கிறாரு இல்லையா பசுவை கோமாதாம்பாங்க ஸோ பசுவை மேய்ப்பவர் கோபாலன் பசுவை பாலனை செய்பவர் இல்லையா ஸோ அப்படி தாய்மார்கள்ன்ற பசுவை பாலனை செய்கிற கோபாலனாகி வந்திருக்கிறார் இதன் நினைவைத்தான் அங்கே பசுவை மேய்ச்சார் கிருஷ்ணர்னு வர்ணனை செஞ்சுருக்கிறாங்க அது மட்டும் கிடையாது ஏன் பாபா பசுன்னு சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் எதுக்குமே தகுதியானவர்கள் அப்படின்னு யாருமே நினைக்கல அந்த டைமில் பாபா வந்து உங்களை தகுதியானவர்கள் அப்படின்னு நினச்சார் பாபா உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைத்தார் யாருமே உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைக்காத நேரத்தில் இறைவன் வந்து உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறார் இந்த குழந்தை மூலமாக தான் சொர்க்கம் உருவாக போகுதுன்ட்டு ஸோ அப்போ மற்றவங்க என்னை ஏற்றுக்கிட்டா என்ன எனக்கு திறமை இருக்குன்னு நினச்சா என்ன திறமை இல்லைன்னா என்ன என்ன எனக்கு இறைவன் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கார் வேறு யாருக்கும் என்னை நான் நிரூபிக்க தேவையில்லை இதே குஷியில் எப்போவுமே பறந்துக்கிட்டே இருங்க இதே குஷியில் எப்போவுமே பறந்துக்கிட்டே இருங்க யாருமே நம்பாத ஒரு சூழ்நிலையில் பெண்களே ரொம்ப கேவலமாக நினைக்கிற நேரத்தில் எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாரு இறைவன் இறைவனே நம்பிக்கை வச்சுட்டார் மற்றவங்க நம்பிக்கை வச்சா என்ன வைக்கட்டுனா என்ன அந்த போதையில் இருங்க எப்போவுமே அந்த குஷியில் பறந்துக்கிட்டே இருங்க துக்கத்தின் அலையே உங்ககிட்ட வர முடியாது ஏன் தெரியுமா சுகக்கடலின் குழந்தையாகிட்டீங்க சுகக்கடலின் குழந்தையாகிட்டீங்க நீங்கள் சுகக்கடல் 
சுக கடலுக்கு பிறந்திருக்கிறீங்க இல்லையா தந்தை மாதிரி தானே குழந்தை இருப்பாங்க எதனால் ஆகியிருக்கிறீங்க சுகத்தின் கடல்னால் ஆகியிருக்கிறீங்க அப்போ எப்படி துக்கத்தின் அலை வரும் அப்போ சுக கடலில் அலையும் சுக அலை தான் வந்திருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு துக்கத்தின் அலை கூட அது லேச சாயல் கூட துக்கத்தின் சாயல் கூட வராது சுக கடலில் மூழ்கிறவங்களுக்கு ஒருபோதும் துக்கத்தின் அலை வர முடியாது மாதாக்கள் சுக கடலில் இறைவன் நினைவில் சதா மூழ்கி இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி சுக சொரூபமாக இருக்கிறீங்க அதனால் சதா குஷி தான் இருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு கவலையே இருக்காது அதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது சின்ன வாணின்றதுனால இன்னொரு வாணி சேர்த்துருக்குறாங்க இது வந்து ஒன்று பத்து சாரி ஒன்று பத்து இன்றைக்கி வாணி ஒரிஜினல் டேட் வந்து இருபத்தி ஒன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று இன்றைக்கி பாப்தாத தன்னுடைய வலது கரங்களோட கை குளுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வந்திருக்கிறாரு இல்லையா வலது கரத்தோட பாபாவுக்கு ரைட் ஹேண்டாக இருக்கிற சேவாதாரிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கு கை கொடுக்க கை குளுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாராம் எத்தனை பேரோட பாபா கை குளுக்க போகிறாரு தெரியுமா எல்லாரும் பாபாட்ட கை குளுக்கிட்டிங்களா ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு திட எண்ணம் வச்சிங்க என்ன அந்த திட எண்ணம் உண்மையான பிரியதர்ஷனுக்கு பிரியதர்ஷினி ஆவன்ற திட எண்ணத்தை வச்சு உண்மையான பிரியதர்ஷினி ஆவன்னு திட எண்ணம் வச்சு பிரியதர்ஷினி ஆகவும் ஆயிட்டீங்க அதனால தான் உலக சேவை காரியத்தை செய்யறதுக்கு உங்களை பாபா பொறுப்பாளராக்கி இருக்கிறார் இல்லையா அல்லது நாம் பொறுப்பாளர் ஆகி இருக்கிறோம் இந்த உலக சேவையை நாம் இது என்னுடைய பொறுப்பு நீங்கள் ஏன் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஏன்னா என் கணவனுடைய காரியம் என்னோட காரியம் என் கணவனோட காரியம் தான் என்னோட காரியம் எனக்குன்னு தனி கிடையாது ராமர் ப வாழற இடம்தான் சீதைக்கு அயோத்தி இப்போ இறைவனுடைய வேலை உலக சேவைனா அது என்னுடைய பொறுப்புன்னு பொறுப்பாளராகி இருக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த திட எண்ணம் உறுதிமொழி வச்சிங்க இல்லையா அந்த உறுதிமொழியில் உறுதியாகவும் இருக்கிறீங்க அப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்தில் உறுதிமொழி எடுத்துட்டேன் இப்போ வீக் ஆகிட்டேன்லாம் கிடையாது இப்போவும் உறுதியாக தான் இருக்கிறீங்க அதனால் பாப்தாதா கூட அவர் நமக்கு உறுதிமொழி கொடுத்தார் பாருங்கள் அதன்படி நடக்க வேண்டியதாக இருக்குது இல்லையா பாபா என்னென்ன உறுதிமொழி கொடுத்துருப்பார் உங்கள் கூடவே இருப்பேன் நான் உங்கள் கூடவே உங்களை நான் என் கூடவே அழிச்சிட்டு போவேன் அந்த மாதிரி அல்லது பொறுப்பாளராகி இருக்கிறது நீ என்னை நம்பு நான் உன்னை எப்படி ஆக்குறேன் இப்போ பொறுப்பாளராகி இருக்கார் அவங்க சொர்க்கத்துலேயும் பொறுப்பாளர் ராஜ பதவி கிடைக்கும் போது இங்கேயும் பொறுப்பாளர் பதவி அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது வலது கரமா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இப்போ உறுதிமொழி நிறைவேறிடுச்சா என் குழந்தைங்களை சந்திக்கணும் சந்திச்சிட்டேன் இல்லையா மிகவும் நெருக்கமான கடவுளுடைய மிக நெருக்கமான நண்பர்கள் நீங்க சேவாதாரி குழந்தைங்களை சொல்றது ஏன் கடவுளுடைய நெருக்கமான நண்பர்கள் நீங்க நண்பர்களா யார வைப்போம் நமக்கு சமமானவர்களோட தான் நட்பு வைப்போம் அப்ப பாபாவுக்கு நெருக்கமான நண்பர்கள்னு ஏன் சேவாதாரிய சொல்றாருன்னா பாபாவே ஒரு சேவாதாரி அவருக்கு சமமா சேவை காரியம் செய்யறவங்களா இருக்கிறீங்க தன்னலமற்ற அதிவேகத்தோட ஆர்வத்தோட சேவை செய்யறவங்களா இருக்கிறீங்க இல்லையா அதனாலதான் கடவுள் நெருக்கமான நண்பர்கள் நீங்க பாபா எப்படி எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சேவைக்காகவே இருக்கிறார் இந்த சங்கமயுகம் வந்தது என்னது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சேவை செய்யறதுக்கு தான் அது மாதிரி சின்ன வயசுக்காரங்க பெரிய வயசுக்காரங்க யாராக இருந்தாலும் சேவாதாரி குழந்தைகளாக நீங்கள் எல்லாருமே எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சேவாதாரிகள் இருந்தாலும் பாபா முக்கியமாக இன்னைக்கு சின்னஞ்சிறு நண்பர்களுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் 
சின்ன வயசு சேவாதாரிகள் ஸோ அப்போ மீட்டு வந்து அப்படி ஆமாம் அப்போ மீட்டை வந்து குமார் ஸ்மீட்டு கன்னியா ஸ்மீட்டு மாதா ஸ்மீட்டுன்னு நடக்குமா இப்போ பட்டி தான் அப்படி நடக்குது இல்லையா ஸோ இது ஸ்பெஷலாக சேவாதாரி குழந்தைங்களுக்கு அது புதுசாக வந்த சேவாதாரி குழந்தைங்களுக்காகவே நடக்குதாம் அந்த மீட் நீங்கள் சின்னவங்க தான் ஆனால் எடுத்துருக்கிற பொறுப்பு ரொம்ப பெருசு இல்லையா அதனால் அதனால தான் சின்ன நண்பர்கள் அதிக பிரியமானவர்கள்னு சொல்லப்படுறாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி பெரிய பொறுப்பு பாபா மேலே உள்ள அன்பை காட்டுறதுக்காக நாம் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்குள்ள எந்தவித புகாரும் இல்லை தானே அல்லது சேவையில் இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களா அப்போ வந்து நடுவில் பாபா பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே வந்து பாடி இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போலாம் வந்து ரொம்ப நேரம் பாபா பேசுவாராம் ஸோ நடுவில் பாட்டு பாடிட்டு அப்படியே பேசுவாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ பிரதர்ஸ் வந்து பாடினாங்களா என்ன பாட்டுனா என்ன உறுதிமொழி கொடுத்தீங்களோ அதை ஏற்று நடக்க வேண்டும் அப்படின்ற பாட்டை பாடினாங்களாம் பாபா சொல்கிறாரு பாப்தாதாவே எப்போவுமே குழந்தைங்க சேவையில் தான் இருக்கிறார் குழந்தைங்க சேவையிலே மூழ்கி இருக்கிறார் இப்போவும் பாபா உங்கள் கூட தான் இருக்கிறாரு எப்போவுமே உங்கள் கூடவே இருக்கிறாரு சங்கமேகம் ஃபுல்லாக உங்கள் கூடவே தான் இருக்கிறாரு அவர் எப்போவுமே உங்களோட இணைஞ்சே இருக்கிறாருன்னா யாராவது உங்களை விட்டு அவரை பிரிக்க முடியுமா ஏன்னா இந்த ஆன்மீக ஜோடி சொரூபம் வந்து ஒருபொழுதும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை விட்டு பிரியவே முடியாது அந்த மாதிரி ஆன்மீக ஜோடி அந்த அளவுக்கு இணைஞ்சு இருக்கிறோன்றார் குழந்தைங்க இல்லாமல் பாபா கிடையாது பாபா இல்லாமல் குழந்தைங்க கிடையாது அதுதான் சிவன் இல்லாமல் சக்தி கிடையாது சக்தி இல்லாமல் சிவன் கிடையாதுன்ட்டாங்க அந்த மாதிரி கூட இருக்கிறார் எப்படி பிரம்மா பாபா தாதா இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க அவங்கள பிரிக்க முடியுமா அந்த மாதிரி பிரம்ம பாபாவை சிவ பாபாவை ஃபாலோ பண்ணி நடக்கிற உயர்ந்த பிராமணன் மற்றும் தந்தை எப்பவுமே இணைஞ்சு தான் இருக்கிறாங்க எப்படி பாபாவும் தாதாவும் அதாவது பிரம்ம பாபாவும் சிவ பாபாவும் எப்போ இணைஞ்சிருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி பாபாவும் பாபாவுடைய குழந்தைகளும் எப்பவும் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க மற்றபடி பாபாதா மீட்டுக்கு தாதி உடம்புல வந்துட்டு போகிறது வந்து அது நாடகத்தில் பதிவாக இருக்குது அதனால் அவர் விட்டுட்டு போகல உங்கள் கூடவே தான் இருக்கிறேன் எப்போ உங்களோட இணைஞ்சு தான் இருக்கிறேன் அதே மாதிரி இது அனாதியான நாடகம் இல்லையா இந்த அனாதி நாடக அனுசாரம் சங்கமகத்தில் அனாதி இணைந்த ரூபமாக ஆகியே விட்டீர்கள் எதுவரை சங்கம் யுகம் இருக்குதோ அதுவரை தந்தை மற்றும் சிரேஷ்ட ஆத்மாக்கள் எப்பவுமே கூடவே இருக்கிறாங்க அதனால் விளையாட்டில் விளையாட விரும்பினீங்கன்னா விளையாடுங்க பாட்டு பாடுங்க ஆடுங்க பாடுங்க சிரிங்க கலக்கலை போட்டுங்க ஆனாலும் இணைந்த ரூபத்தில் இருக்கிறன்றத மறந்துடாதீங்க பாப்தாதாவோ மாஸ்டர் ஆசிரியர்களை சாரி பாப்தாதாவோ ஆசிரியர்களை மாஸ்டர் உயிர் சாரி பாப்தாதா வந்து இந்த சேவாதாரி குழந்தைங்களை மாஸ்டர் ஆசிரியர்கள் அப்படின்ற உயர்ந்த பார்வையில் தான் பார்க்குறாரு பாபு சொல்கிறாரு இது அனாதியாக நடக்கிற நாடகம் இல்லையா காலச்சக்கரம் அதில் குறிப்பாக இந்த நாடகத்தின்படி சங்கம் யுகத்தில் வந்து அனாதி அதாவது சங்கம் யுகம் ஃபுல்லாக ஆரம்பத்தில் வந்து கடைசி வரைக்கும் இணைந்த சொரூபமாகவே நீங்கள் ஆகிட்டீங்க பாபாவோடு சங்கம யுகம் எதுவரை இருக்குமோ அது வரைக்கும் தந்தையும் உயர்ந்த ஆத்மாக்களாகிய நாமும் எப்போவுமே உடன் இருப்போம் அதாவது ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சே இருப்போம் அதனால் பாபா சொல்கிறாரு இந்த நாடகத்தை விளையாட்டாக நினச்சி விளையாட விரும்புகிறீங்களா 
இந்த இந்த நாடகத்தில் நாடக நாடகமே ஒரு விளையாட்டு இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறீங்களா பாடுறீங்களா ஆடுறீங்களா சிரிக்கிறீங்களா சாப்பிட்றீங்களா கலகலப்படுறீங்களா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் ஆனால் இணைந்த ரூபத்தில் இருக்கிறன்றதை மறக்காமல் பண்ணுங்கள் பாபாவோடு இருக்கிறோம் பாபாவோடு இணைஞ்சிருக்கிறோம் பாபாவோடு சேர்ந்து பார்க்குறோம் இப்போ பாபாவோடு இணைஞ்சிருந்தால் என்ன ஆகும் பாபா கூட தான் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா ஆசிரியர்களை மிக உயர்ந்த பார்வையில் தான் பாப்தாதா பார்க்குறா ஆனால் பாபா செய்கிற வேலையை இந்த குழந்தைங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு பொதுவாக எல்லா பிராமணர்களுமே உயர்ந்தவங்க தான் பிரம்மகுமாரிகள்னாலே உயர்ந்தவங்க தான் இருந்தாலும் அவங்களையும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவங்க யார் தெரியுமா யார் மாஸ்டர் டீச்சர் ஆகி உள்ள பூர்வமாக உயிருக்கும் மேலாக மிக அன்போட இரவு பகலா உண்மையான சேவகனாகி சேவை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் விசேஷத்திலும் விசேஷமானவர்கள் பிராமணர்கள் எல்லாம் உயர்ந்தவங்க தான் பட்டு உயர்ந்ததிலும் மிக 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 உயர்ந்தவங்க விசேஷத்திலும் பயங்கர விசேஷமானவங்க எந்த குழந்த மாஸ்டர் டீச்சர் பாபா எப்படி வந்தாலே ஞானம் சொல்கிறாரோ அது மாதிரி எந்த குழந்த வாயை திறந்தாலே ஞானம் மட்டும் வருதோ இரவு பகல தன் உயிரை விட அதிகமாக சேவையை நேசித்து உண்மையான சேவகன் ஆகி சேவை செய்யுதோ அந்த குழந்த மாதிரி விசேஷமானவங்க யாருமே கிடையாது அதனால் அந்த மாதிரி விசேஷமான ஆத்மா நான் அப்படின்னு உங்களுடைய சுய கௌரவத்தை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஸோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பிராமணனாலே உயர்ந்தவர் அந்த பிராமணர்களையும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவன் நான் இது என்னுடைய சுய கௌரவம் என்னை விட உயர்ந்த பாரவம் என்ன யாருமே இல்லை அந்த சுய கௌரவம் எப்போவுமே உங்கள் புத்தியில் வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய எண்ணத்திலையும் வார்த்தையிலையும் செயலையும் அதை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க இரவு பகல சேவையிலே மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி எண்ணங்கள் இரவு பகல உங்களுக்கு சேவை பற்றி எண்ணங்களே வார்த்தையும் சேவை பற்றி செயலும் சேவையாகவே அப்படி எடுத்துட்டு வாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவன் நான் அப்படின்ட்டு நாம் பாபாவுடைய கண்ணின் மணி அப்படின்னு எப்பவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க ஸோ பாபா நினைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி இது இல்லையா பாப் தாதா உடலில் அவர் கண்ணில் இருக்கிற மணியாக நான் இருக்கிறேன் கண்ணுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறார் பாபா ஸோ இதை எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க அப்படின்னா அவங்க பாபா கண்ணில் இருக்குன்னா பாபா எவ்வளோ பரிசுத்தமானார் அவருடைய கண்ணில் நான் இருக்கிறேன்னா நான் எவ்வளோ பரிசுத்தமானவன் ஸோ இதை எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வைங்க நான் பாபா கழுத்தின் மணி கழுத்தின் போடுற மாலையின் வெற்றி மணி நெற்றியின் மணி மற்றும் தந்தையின் உதடுகளின் புன்சிரிப்பு நான் அது சதா நினைவு படுத்திக்கிட்டே இருங்க சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அந்த மாதிரி நாலாபுரங்கள் இருந்து வந்திருக்கும் அனைத்து சின்னஞ்சிறு மற்றும் பெரிய மிக பிரியமான நண்பர்களுக்கு மற்றும் வந்திருக்கிற அனைத்து குழந்தைகளுக்குமே அவங்கவுங்க பேரில் நினைவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த சுய கௌரவத்தை விட்டு இறங்காதீங்கன்ற நினைவில் வைங்க என்னை விட விசேஷத்தில் விசேஷமான யாரும் கிடையாது இரவு பகல சிவபாபாக்கு சமமாக என்னுடைய சிந்தனையில் சேவை மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்க பாபாவுக்கு மிக மிக பிரியமான குழந்தைங்க ஏன்னா இருபத்தி நாலு நாள் சேவையில் மூழ்கி இருக்காங்க அதே நேரம் சின்ன வயசு குழந்தையாக இருக்கிறாங்க அதனால் பாபா சொல்கிறார் வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் என்னுடைய அன்பு நினைவை ஏற்றுக்கோங்க நீங்கள் கீழே உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் மேலே பால்கனியில் உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரும் பாபாவுடைய கண்ணில் தான் இருக்கிறீங்க கீழே இருக்கிறவங்க பாபா கண்ணில் இருக்கிறீங்க மேலே இருக்கிறவங்க கண்ணுக்கு எதிரில் இருக்கிறீங்க அதனால் 
இப்போ உறுதிமொழியை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் இப்ப அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அனைத்து உடன் இருப்பவர்களுக்கும் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் இந்த உறுதிமொழி நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு அது என்ன உறுதிமொழின்னு தெரியல ஸோ எல்லா நண்பர்களுக்கும் மிக பிரியமான நண்பர்களுக்கு அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் பாபா அன்பு நினைவுகளையும் நமஸ்காரத்தையும் கொடுக்குறார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்திக்கிறது நல்லதுன்றாரு பாபா நீங்கள் இந்த அளவு தான் உறுதிமொழி செஞ்சுருக்கிறீங்க அப்போ வந்து பாட்டு போட்டிருக்கிறாங்க போல இருக்குது அந்த பாட்டில் வந்து விட்டுட்டு இப்போ போகாதீங்க பாபா இன்னும் இதயம் நிரம்ப நிரம்பலை அப்படின்னு பாட்டு போட்டிருக்கிறாங்க இல்லையா அது பாபா போக போகிறாருன்னும் போது ஒரு பாட்டு போடுவாங்க இல்லையா அதான் பாபா சொல்கிறார் கொஞ்சமாவது நான் உன்னை சந்திக்கணும் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுத்திருந்தீங்க பல ஜென்மமாக அதுதான் இப்போ நிறைவேறி இருக்குதுன்றார் ஸோ அதுதான் இந்த உறுதிமொழி நிறைவேற்ற நிறைவேற்றுறதுன்னு பாபா சொல்லிட்டுருக்காரு இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் இவ்வளோ தான் உறுதிமொழி வச்சுங்க ஒரு வினாடி என்னை பார்த்தா போதும்னு நினச்சிங்க அது பாபா சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்திக்கிறது நல்லது ஏன்னு இப்போ சொல்கிறாரு அது பாட்டை வந்து இப்போ போகாதீங்க இதயம் நிரம்பலன்னு பாடுறீங்க பாபா சொல்கிறாரு இதயம் நிரம்பக்கூடியதா என்ன எப்போவாச்சும் இதயம் நிரம்புமா இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு பாபாவை சந்திக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இதயம் நிரம்பும் நல்லது தீதியை பார்த்து பாபா சொல்கிறாரு நல்லா இருக்கிறீங்களா நல்லா தானே இருக்கிறீங்க சாகாரத்தில் இருந்தபோது தீதி கிட்ட உறுதிமொழி கொடுத்துருக்குறோம் அந்த உறுதிமொழியும் ஏற்று செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது இதயம் நிரம்பிடுச்சுன்னா பிறகு காலி செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் நிரம்பி கொண்டே இருக்கிறது என்றால் அது சரிதான் இல்லை மொத்தமாக நிரம்பாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சந்திக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிரம்புறது நல்லது தான்றாரு ஃபுல்லாக நிரம்பிட்டால் அது என்ன அது கர்மாதித்த நிலை அப்புறம் கிளம்ப வேண்டியதாகிடும் அதனால் பாபா சொல்கிறாரு அப்படி உடனடியாக கர்மாதித்த நிலை இருந்துட்டால் அப்புறம் பாபாவுக்கும் குழந்தைங்களுக்குமே அந்த உறவே வராமல் போயிடும் அன்பே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் பாபா சொல்கிறாரு நிரம்பிக்கிட்டே இருக்கிறது சரி தான் டிஜியோட சந்திப்பில் பாபா சொல்கிறார் இவங்களுடைய எண்ணம் அதிகம் வந்துட்டு இருந்துச்சு சின்னஞ்சிறு சகோதரிகள் உங்கள் மேலே அதாவது தாதி மற்றும் தீதிக்கு மிகுந்த அன்பு இருக்குது அதாவது பாபா சொல்கிறார் சின்னஞ்சிறு சகோதரிகள் மேலே தாதிக்கும் தீதிக்கும் ரொம்ப அன்பு இருக்குதான் பொறுப்பில் இருக்கிற தாதி தீதிக்கு உங்கள் மேலே விசேஷ அன்பு இருக்குது நல்லா செஞ்சிங்க தீதி தாதியை பார்த்து பாபா சொல்கிறார் நல்லா செஞ்சிங்க பாப்தாதாவும் பாராட்டுக்கள் சொல்கிறாரு எந்த அன்பின் காரணமாக உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குது அந்த அன்புடன் சந்திப்பும் நடந்துச்சு நியம பிரகாரம் வர்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இதுவும் விசேஷ அன்பின் விசேஷ சிநேகத்தின் பிரதிபலன் கிடைச்சிட்டு இருக்குது பாபாவை நியமப்படி அந்தந்த சீசனுக்கு அந்தந்த நாட்டை சார்ந்தவங்க வர்றதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் இறைவனை பார்க்க வரீங்க பாருங்கள் அன்பின் காரணமாக தான் உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குது 
அதுவும் விசேஷ அன்பின் விசேஷ சிநேகத்தின் பிரதிபலன் கிடைச்சிட்டு இருக்குது அதனால் எந்த ஊக்கத்தோடு நீங்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கிறீங்க நாடகத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் மிக நல்ல பொண்ணான வாய்ப்பு இருந்தது அதனால் அனைவருமே கோல்டன் சான்சலர் ஆகிட்டீங்க இல்லையா அவர் வெறும் சான்சலராக மட்டும்தான் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் கோல்டன் சான்சலர் நல்லது தங்க சான்சலர் அந்த மாதிரி பதவி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது ஏன்னா ஊக்க உற்சாகத்தோடு வந்திருக்கிறீங்க மிக பொண்ணான வாய்ப்பு கோல்டன் சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ கோல்டன் சான்ஸ் கிடைச்ச கோல்டன் சான்சலர் நீங்கள் அவங்க வெறும் சான்சலர் அப்படின்ட்டு பாத சொல்லர் நல்லது வரதானம் அனைத்து பொக்கிஷங்களையும் விதிபூர்வமாக சேமித்து செஞ்சு சம்பூர்ணத்தின் சித்தியை அடையக்கூடிய சித்தி சொரூபமானவர் அதாவது வெற்றி சொரூபமானவர் ஆகுங்கள் அனைத்து பொக்கிஷங்களையும் விதிபூர்வமாக சேமிப்பு செய்கிற சம்பூர்ணத்தின் வெற்றியை அடையக்கூடிய வெற்றி சொரூபமாகுங்கள் சம்பூர்ணத்தின் சித்தியை அடையக்கூடிய சித்தி சொரூபமானவர் ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் அறுபத்தி மூணு ஜென்மங்களாக எல்லா பொக்கிஷத்தையும் வீணாக இழந்துட்டீங்க அறுபத்தி மூணு ஜென்மம்னா என்ன அது துவாபருக கலியுகம் அங்கே அறுபத்தி மூணு ஜென்மம் எடுத்தோம் இல்லையா எல்லாத்தையும் இழந்துட்டோம் பாபா கிட்ட அடைஞ்ச அத்தனை செல்வம் ஸ்தூல செல்வமும் சரி சூக்ம செல்வமான குணங்கள் சக்திகள் எல்லாத்தையுமே வீணாகவே இழந்துட்டோம் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி மூணு பிறவிகளாக அனைத்து செல்வத்தையும் வீணா இழந்தீங்க இப்ப இந்த சங்கமயுகம் இழக்கிற நேரம் இல்ல அடுத்த முழு கல்பத்துக்கான பொக்கிஷங்களை சேமிக்கிற நேரம் அதனால யதார்த்தமா விதிபூர்வமா சேமியுங்க சேமிப்பு செய்யறதுக்கான விதி அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னென்ன பொக்கிஷங்கள்லாம் இருக்குதோ அதையெல்லாம் உங்களுக்காகவும் மற்றவங்களுக்காகவும் நல்ல உள்ளுணர்வோடு காரியத்தில் ஈடுபடுத்துங்க சூப்பரான விஷயம் இந்த வாணி சமீபமாக வந்த வாணி இல்லையா சேமிப்பதற்கான விதியே என்னது ஒரு சக்தி சேமிப்பாகணும் அதிகமாகணும்னா அதுக்கான விதினா அந்த சக்தியை நீங்கள் தேவையான நேரத்தில் காரியத்தில் பயன்படுத்துங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு சேமிப்பாயிடுன்ற அதுதான் விதி அதனால் பாபா சொல்கிறாரு சேமிக்கிறதுக்கான விதி என்ன என்னென்ன பொக்கிஷங்கள் இருக்குதோ பாபா கிட்டே இருந்து என்னென்ன இருக்குது அது கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அதை பயன்படுத்துங்க இப்போ கோபத்தை தூண்டக்கூடிய சூழ்நிலையில் அமைதின்ற அந்த சக்தியை பயன்படுத்துங்க அப்போ என்ன ஆகும் அடுத்த தடவை அதே சுச்சுவேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு கோபமே வராது பயன்படுத்தினீங்கன்னா பயன்படுத்தலைன்னா மீண்டும் மீண்டும் கோபம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இழந்துக்கிட்டே இருக்குங்க ஸோ காரியத்தில் ஈடுபடுத்துறதன் மூலமாக உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் சேமிச்சுக்கிறீங்க ஸோ மற்றவங்களுக்கு சேமிக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஒருத்தவங்க பயங்கர கோபமாக இருக்கிறாங்க அவங்க உங்களுக்கு கோபத்தை தூண்டுறாங்க ஆனால் நீங்கள் அமைதியாக இருக்க நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறத பார்த்து அவங்களும் அமைதியாகிடுறாங்க இப்போ அவங்களுக்கும் அது சேமிப்பாக ஆரம்பிச்சிடுது அதனால் காரியத்தில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது தான் ரெண்டு பக்கமும் சேமிப்பாகுது ஸோ நல்ல உள்ளுணர்வோடு காரியத்தில் ஈடுபடுத்துங்க இல்லையா பேசாமல் அமைதியாக இருக்கிறது கிடையாது மனதார அமைதியாக இருக்கணும் உண்மையிலே ஆழ்ந்த அமைதியை அனுபவம் பண்ணுறது எதுவுமே நடக்கலைன்னா எப்படி அமைதி இருக்குமோ அந்த அமைதியை மனதார நீங்கள் அனுபவம் பண்ணணும் அதுதான் காரியத்தில் அந்த சக்தியை ஈடுபடுத்துறது அந்த பொக்கிஷத்தை ஈடுபடுத்துறதுன்றது அதனால் தயவு செய்து புத்தின்ற பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் மட்டும் சேமித்து வச்சிடாதீங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் காரியத்தில் பயன்படுத்தலாம் என்ன அர்த்தம் புத்தியில் சேர்த்து வச்சிங்களேன் எனக்கு எல்லாம் ஞானம் தெரியும் ஆனால் தாரணை ஆகலைன்னா 
அந்த பாக்ஸ்லே போட்டு பூட்டி வச்சிருக்கிறேன்னு அர்த்தம் காரியத்தில் பயன்படுத்துங்க அப்படி வச்சிருக்காதீங்க பொக்கிஷங்களை காரியத்தில் ஈடுபடுத்துங்க உங்களுக்காகவும் பயன்படுத்துங்க மற்றவங்களுக்காகவும் பயன்படுத்துங்க அப்படி இல்லைன்னா புத்தியில் சேர்த்து வச்சதை அப்படியே வேஸ்ட்டாக போயிடும் விரயமாயிடும் பயன்படுத்த பயன்படுத்த தான் இது அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் சரியான விதியோடு சேமிப்பு செஞ்சிங்கன்னா சம்பூர்ண நிலைன்ற சித்தியை அடைஞ்சு சித்தி சொரூபமாகிடுவீங்க இல்லையா பாபா அங்கே சகஜயோகிக்கு சொன்னாரே அந்த மாதிரி அப்போ சகஜயோகினா என்ன அர்த்தம் அப்படியே பாபா அன்பில் மூழ்கி இருக்கும்போது எல்லா சக்தியும் தானாகவே வெளிப்பட்டிருக்கும் எதுக்கும் ஆடா மாசியாமல் இருப்பீங்க எதுக்கும் ஆடா மாசியாமல் இருக்கிறீங்கனாலே அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு தேவையான சக்தியின் சொரூபமாக மாற்றுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ பயன்படுத்துங்க அது எப்படி ஒன்று ஒன்றா தேடி பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படியே பாபா அன்பில் மூழ்கினீங்கன்னா அது வந்துடும் எனக்கு இங்கே என்னென்ன இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை பாபா தனியாக அமிர்த வேலை உட்காந்து ஒன் நினைவில் இருந்தால் எனக்கு என்ன போதை இருக்குமோ அதே போதையில் நாள் ஃபுல்லாக எந்த டெஸ்ட் பேப்பர் வந்தாலும் நான் இருக்கிறேன் அப்படி இருந்தாலே அந்த சக்திகள் எல்லாம் அதிகமாகும் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கும் நன்மை மற்றவங்களுக்கும் நன்மை அப்படி சித்தி சொரூபமானவர்களாக ஆகிடுங்க ஸ்லோகன் பரமாத்மா அன்புடைய அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த அனுபவத்திலே மூழ்கி இருக்கிறீங்க பாபாவுடைய அன்பில் மூழ்கி இருக்கிறீங்க அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களை எந்த ஒரு தடையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது சுய முன்னேற்றத்திலையும் சரி சேவையிலையும் சரி பாபா அன்பில் மூழ்கி இருக்கிற குழந்தை யாராலையும் எதுவுமே பண்ண முடியாது யாராலையும் அந்த குழந்தைய சஞ்சலம் அடைய வைக்க முடியாது கோபப்பட வைக்க முடியாது காமப்பட வைக்க முடியாது பாபாவோடைய அன்புக்கு முன்னாடி எதுவுமே கிடையாது அப்படி அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிவனடியார்களுக்கும் பெருமாள் பக்தர்களுக்கும் சண்டை நடக்குமா உயிரே போகும்பொழுது கூட அந்த அன்புக்காக உயிரை விடவும் தயாராக இருந்தாங்க அந்த மாதிரி பரமாத்மா அன்பில் நீங்கள் மூழ்கி இருக்கும்போது சக்தியின் சொரூபமாகிறதுனால மாயையின் எந்த தடையும் உங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைகிறதுலேருந்து சேமிக்கிறதுலேருந்து எதுவுமே உங்களை தடுக்க முடியாது ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா